here we are going to discuss about an important topic in chapter 1 periodic table and electronic configuration of class 10 chemistry before entering into our topic i want to recall you some important topics in this chapter so this chapter is about periodic table and electronic configuration so you had already learned about what is electronic configuration could you answer what is electronic configuration it is the arrangement of electrons in an atom around its nucleus that is oru atathinte ullile nucleus ne chuttum electrons engane aanu arrange cheyidirikkunnathu ennaanu electronic configuration kondu udheshikkunnathu a arrangement of electrons around the nucleus of an atom pinne atathil ullathu nucleus ne koodade atathil ullathaanu atathin chuttum ullathaanu endu shells ningal already k l m n thodangi shellukale kurichittokke detail aayittu padichittundaavu appo ippol ningal randamathu ningal pinnidu padichu ore shellin ullilum sub levels allengil sub shells undu appo endaanu sub shellukale sub levels of main energy levels in ivide main energy level nu parayanadu kondu udheshichirikkunnathu shellukale thaneyanu to sub shellukale nammal name cheyidikkunnathu s p d and f n ഇതാണ് മെയിൻ സബ് ഷെല്ലുകൾ അപ്പം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു സബ് ഷെൽസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇത് രണ്ടുകൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ നോക്കാം ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അതാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണല്ലോ എക്രോസ് ഡിഫറെന്റ് സബ് ഷെൽസ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം ഇൻ ദ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് എനർജി arrangement of electrons across different subshells adana subshell electronic configuration shell electronic configuration avumbam arrangement of electrons across different shells avu ivide subshells galana pashi ivide or condition undu in the increasing order of energy energy koodna order ilana arrangement of electrons subshells galil nadakkendathu appo subshell electronic configuration eludanam ennundengil nammal arinjirikkenda or main കാര്യമുണ്ട് ഓരോ സബ്ഷെല്ലിലും മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ടേബിളാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എസ് സബ്ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടു ആണ് ഇൻ പി സബ്ഷൽ ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്കോമഡേറ്റഡ് ഈസ് സിക്സ് ബി സബ്ഷൽ ഈസ് ലിറ്റിൽ മോർ ലാർജർ ദാൻ പി സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ അക്കോമഡേറ്റ് ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് and f sub shell is the most largest and it can accommodate 14 electrons so ee oru idea undengil mathre namaku sub shell electronic configuration edan pattathullu okay appo ini namaku ningal nerthe ningal padichittulla chila sub shell chila elements inde sub shell electronic configuration just onnu recall edu povaa appo adu ningal padichathu mikkavarum hydrogen de irikkum hydrogen aanu periodic table il etthu ആദ്യം കാണുന്ന എലമെന്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് അതിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ ആണ് ദറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ ഓൺലി വൺ ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ വിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഗോ ടു ദ ഓൺലി വൺ സബ് ഷെൽ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ അതായത് ഫസ്റ്റ് കെ ഷെല്ലിലെ ഒരേ ഒരു സബ് ഷെൽ ആയിട്ടുള്ള വൺ സബ് ഷെല്ലിലേക്കായിരിക്കും ഈ ഇലക്ട്രോൺ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഹീലിയത്തിന്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ ഹീലിയത്തിന്റെ അകത്ത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും വൺ എസിന് മാക്സിമം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും വൺ എസിൽ തന്നെ ഫില്ലാകും കുറച്ചുകൂടി ഹയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെന്റിന്റെ കേസിൽ അതായത് അറ്റോമിക് നമ്പർ നയൻ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂറിനാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്ലൂറിന്റെ കേസിൽ വരുമ്പം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അതിന്റെ തൊമ്പത് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വൺ എസിൽ ഫില്ലാകും പിന്നത്തെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കുറച്ചുകൂടി ഹയർ ആയിട്ടുള്ള സബ്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള ടു എസിലായിരിക്കും കാണുന്നത് ദ ടു എസിലായിരിക്കും പിന്നെ നിറയുന്നത് പിന്നെ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ മിച്ചമുണ്ട് ആ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ട് കയറും ടു പിയിൽ ഫില്ലാകും അങ്ങനെ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫൈവ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഫ്ലൂറിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സോഡിയത്തിന്റെ കേസ് വരുമ്പം സോഡിയത്തിന്റെ കേസിൽ നയൻ ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ സോറി നയൻ അല്ല ഇലവൻ ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ 
11 electrons in that under 11 electrons in an amaka Aditha randanum, one a sillacum, then the randanum two a sillar, then R and M two pair. So total ten electrons. Pin a Michola or anum next immediate higher energy level itola, three a sillar, and reject another. Okay. At the end, it is chlorine. Chlorine is atomic number 17. So, electrons are in So, 1s, 2s, 2p, 3s, full light, full light, 3p, and 3p. Okay. Now, we have atomic number elements in the electronic configuration. Corchavore Order, order of order in the basis of increasing energy. Our order can be made to a diagram. This is the off bar principle. This principle is based on the diagram. The principle is the same as subshell electron filling. Increasing order of energy is based on the basis. Atom lower right or subshell, one as an first orbit, or you do subshell. One as an arranged initiation, second orbit, two as an arena, the carana, madinakalim, alpha good energy good erola, two as anana, pinna energy good erola, two picana, two pipina narino, adilical energy good erana, three as adun to two pinna initiation, three as naratulu. Three as in a calum corchu good energy good the light orla, three piana, pinna narina. In a three pick session, four as an arena. For us in the session, three in the arena. Upon e order lana energy increase either where another in an increase either where no. So our order is an ericum electron filling him, not a canada. Pivot an amaka first one as two in arena, two as two, fill I, two p six, three as two, three p six, pitran narimbatic in ten I penne. Vedam vare four as two vare narimbatic in twenty I, which all are electron, then four as two, four as two fill I. Pin Michola electron, three D one lake caricum, not another. Pa Uricarium or Tirkinum, forest in the energy, forest in a three D a column, energy coravana. Adagondana, three D came umbe, forest fill laguno, adinization, alpango energy goody, three D lake, electron, and round, which on dengue. Okay, P electronic configuration to Varanda in the increasing order of energy. Energy the basis in ana, E substitute electronic configuration, a dirkin. But uh, general item, the order of shells, shells in the order of electronic configuration denote AR. That is the first shell, that is the electrons, that is the subshell, that is the electrons, second shell, that is the subshell, electrons, and that is the subshell, or shell, and subshell, and that is the other shell. E3D, 3D, 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 3P, and that is the that's the order of shells. The lasting in reverse. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, 4s2. But electron filling is 4s2. That's why 3d1. That's the element titanium. Titanium is the electronic configuration. But titanium is the atomic number 22. That's um, 22. Scandium is 21. That's why we have electron. So, scandium is the electronic configuration. We have titanium. Scandium is the last electron. It's 3D. 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 10 vare 3D le accommodate cheyan pattu adu konde rendu electrons vannalum 3D ki adinte 3D ki agathu space unde fill cheythu vekkavunnade ullu anganaanandi anganaanannundengile vanadiyathinte electronic configuration ningalku edamallo 
എന്താണ് ടൈറ്റാനിയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോണിൽ എക്സ്ട്രാ വന്നു അപ്പോൾ മിക്കവാറും ലാസ്റ്റത്തെ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് ത്രീ ഡിയിലേക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് കാരണം പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ വരെ ത്രീ ഡിക്ക് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ത്രീ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി പതിനെട്ട് എലമെൻസ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിലാകെ നൂറ്റി പതിനെട്ടോളം എലമെൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നൂറ്റി പതിനെട്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേജ് നിങ്ങൾക്ക് തികയാതെ വന്നേക്കാം കാരണം വൺ എസ് ടു തൊട്ട് തുടങ്ങണം നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എഴുതുകയും ചെയ്യണം അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആണോ ഇത്രയും ലാർജ് ഇത്രയും ലാർജ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഉള്ള ഹയർ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഉള്ള ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു തൊട്ട് എഴുതി പോകുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പം ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളോട് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് പറയാം സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി അറിയില്ല അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ വീട്ടിലോട്ട് ക്ഷേ ക്ഷണിച്ച് വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാണ് ബസ്സിലാണ് വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ സ്റ്റോപ്പിലാണ് എൻ്റെ സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങിയാൽ എൻ്റെ വീട്ടിലെത്താം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ ടൗൺ ഏതാണോ ആ ടൗൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങിയാൽ മതി എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാം ഇതിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനും ഇത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും എളുപ്പം തീർച്ചയായും രണ്ടാമത്തേതാണല്ലേ കാരണം ആ സ്റ്റോപ്പ് എത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോഴും വൺ എസ് ടു തൊട്ടേ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് തൊട്ടേ തുടങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല ബസ് സ്റ്റോപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്രാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ കേസിലെ ബസ് സ്റ്റോപ്പുകളാണ് നോബിൾ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷൻസ് സർവേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതാണ് ഈ പറഞ്ഞത് while writing the subtle electronic configuration of elements with a higher atomic number the symbol of the noble gas preceding that element may be shown with the within square brackets followed by the electronic configuration of remaining subshells namakke venda ada higher atomic number ulla element ne tottu munbulla noble gas adinde symbol square bracket nullile kaanichathinu shesham remaining subshell configurations അതിനുശേഷം എഴുതിയാൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സോ എക്സാമ്പിൾ കാണാം എൻ്റെ കേസ് ഓഫ് പൊട്ടാസിയം പൊട്ടാസിയം ഒരു പരിചിതമായിട്ടുള്ള എലമെൻസ് ആണല്ലോ അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എലമെൻ്റ് ആണല്ലോ അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നയൻറ്റി സപ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിച്ചതുപോലെ ആണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് വൺ ഇപ്പം വൺ എസ് ടു തൊട്ട് ത്രീ പി സിക്സ് വരെയുള്ളത് ടോട്ടൽ എണ്ണുമ്പം രണ്ട് നാല് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് വരെയുള്ളത് ഏതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് ആർഗണിൻ്റെ ആണ് സോ ഇവിടെ വരെയുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ആർഗണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ആ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനെ ഞാൻ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ആർഗണിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പൊട്ടാസിയത്തിൻ്റെ കേസ് ആകുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണും കൂടി എക്സ്ട്രാ വരും ആ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ പിക്ക് ശേഷം ഫോറസിലായിരിക്കും എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഫോറസ് വൺ എന്നുള്ളത് ഇതിന് ഫോളോ ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് എഴുതി എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിക്കും പൊട്ടാസിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് അതായത് ആദ്യത്തെ പോലെ ഇത്ര ലെങ്തി ആയിട്ട് വലിച്ചു നീട്ടി എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ നോബിൾ ഗ്യാസ് ഏതാണോ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ട ശേഷം റിമൈനിങ് സപ്ഷൽ സപ്ഷൽ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിയാൽ മതി എന്താണ് പൊട്ടാസിയത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ആർഗൺ ആർഗൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടെ വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പൊട്ടാസിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആവും ആ ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഫോറസിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആർഗൺ ആർഗൺ വിദിൻ ആർഗൺ സിമ്പിൾ വിദിൻ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഫോറസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടാസിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആവുന്നത് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഓരോ ഇതുപോലെ ഓരോ
ഒരു അബ്രീവിയേഷൻ പോലെ ചുരുക്കി എഴുതുവാണ് ഇനി സോഡിയത്തിന്റെ കേസ് ആകുമ്പോൾ സോഡിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇലവൻ ആണ് അത് മനസ്സിലായി പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് സോഡിയത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നോബിൾ ഗ്യാസ് ആരാണ് സോ സോഡിയത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ആരാണ് നിയോൺ ആണ് അല്ലെ നിയോൺ അറ്റോമിക് നമ്പർ ടെൻ അപ്പൊ നിയോൺ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സോഡിയം ആകും സപ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിയോണിന്റെ സിമ്പിള് വിത്ത് ഇൻ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് അപ്പൊ നിയോൺ വരെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ടു പി സിക്സ് വരെ ഫുള്ളാവും പിന്നെ മിച്ചം പിന്നെ അടുത്ത ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എസ് ആണ് സപ്ഷല് ത്രീ എസ് ആണ് ത്രീ എസിലായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നത് സോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്രയും പഠിച്ചത് വെച്ചിട്ട് ഈ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ സ്കാൻഡിയം സ്കാൻഡിയം നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിച്ചു തരുന്നതാണ് സ്കാൻഡിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വന്റി വൺ ആണ് സ്കാൻഡിയത്തിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നോബിൾ ഗ്യാസ് ആരാന്ന് അറിയണം സ്കാൻഡിയത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നോബിൾ ഗ്യാസ് ആർഗൺ ആണ് കാരണം പതിനെട്ട് പതിനെട്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഇരുപത്തൊന്നിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരേണ്ട നമ്പർ സോ തൊട്ട് മുമ്പ് മീൻസ് തൊട്ട് മുമ്പ് വരേണ്ട നോബിൾ ഗ്യാസ് നമ്പർ അപ്പൊ ആർഗണിന് ശേഷം മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണും കൂടി അപ്പം ആർഗൺ ആർഗണിന്റെ ഫില്ലിംഗ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആവുന്നത് ത്രീ പി സിക്സിലാണ് ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫോറസ് ആണെന്ന് അറിയേണ്ടത് ഫോറസ് ടു രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ എത്തു മിച്ചൊരു ഇലക്ട്രോണിനോട് വന്നു ത്രീ ഡി വൺ ഫോറസ് ടു ആർഗണിന്റെ സിമ്പല് ഫോറസ് ടു ത്രീ ഡി വൺ ആയിരിക്കും സ്കാൻഡിയത്തിന്റെ കാൽസ്യത്തിന്റെ ആകുമ്പോൾ ട്വന്റി ആണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ സ്കാൻഡിയത്തിനേക്കാളും ഒരു ഇലക്ട്രോണോട് കുറവ് മതി അപ്പൊ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണ്ട ആർഗണിന്റെ സിമ്പലിന് ശേഷം ആർഗണിന്റേത് ത്രീ പി സിക്സിലാണ് ഫോറസ് ടു രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ ഉള്ളൂ ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും ഫോറസ്റ്റിൽ ഫുള്ളായിട്ട് കയറുന്നു ഫുള്ളായിട്ട് ഫില്ലാവുന്നു അപ്പം ത്രീ പി സിക്സ് അല്ല സോറി കാൽസ്യത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്തായിരിക്കും ആർഗണിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാർഗണിന്റെ സിമ്പിൾ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ഇട്ട ശേഷം ഫോറസ് ടു മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ കേസിലാകുമ്പം ട്വൽവ് ആണ് അപ്പം ട്വൽവിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നോബിൾ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് അറ്റോമിക് നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള നിയോൺ ആണ് നിയോൺ ആവുമ്പം എന്നി സ്ക്വയർ എന്നി വിത്ത് ഇൻ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിയോണിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആയി പിന്നീട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൂടി ഉള്ളൂ ടു പി സിക്സ് വരെയാണ് നിയോണിന്റെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫിൽ ആവുന്നത് ടു പി സിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ത്രീ എസ് ടു സോ ടു പി അപ്പം നിയോണിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ എസ് ടു കൂടെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ആയി കൊബാൾട്ടിന്റെ കേസിൽ ട്വന്റി സെവൻ ആണ് അപ്പം ആർഗൺ ആണ് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്ന നോബൽ ഗ്യാസ് ആർഗണിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് ഫില്ലിംഗ് പതിനെട്ടെണ്ണം ആർഗണിന്റെ ഫില്ലിംഗ് ഇതിന് വേണ്ട അവിടെ വരെ എത്താനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമല്ലോ പിന്നെ ഒമ്പതെണ്ണം കൂടി വരും അതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഫോറസ് ടു ഫിൽ ആകാനായിട്ട് നിറയും ആർഗൺ വരെ ത്രീ പി സിക്സ് ആണ് ത്രീ പി സിക്സ് ഫോറസ് ടു ത്രീ ഡി എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഫോറസ് ടു രണ്ടെണ്ണം ഫില്ല് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ട്വന്റി ഇലക്ട്രോൺ ആയി ട്വന്റി സെവനില് ട്വന്റി ഉപയോഗിച്ചു പിന്നെ മിച്ചം സെവൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് ആ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ ഡിയിലായിരിക്കും അക്കോമഡേറ്റഡ് ആവുന്നത് സിങ്കിന്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ സിങ്കിന്റെ കേസ് വരുമ്പോഴും തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്ന നോബൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർഗൺ ആണ് ആർഗണിന്റെ ശേഷം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഫോറസ് ടു എന്നറിയാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെ മിച്ചം പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ആ പത്ത് ഇലക്ട്രോണും ത്രീ ഡി എന്നറിയാൻ ത്രീ ഡിയിൽ ഫില്ലായിക്കോളും കാരണം പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ വരെ ത്രീ ഡിക്ക് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഇതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്കാൻഡിയത്തിന്റേത് ആർഗണിന് ശേഷം ത്രീ ഡി വൺ ഫോറസ് ടു കാൽസ്യത്തിന്റേതാണ് ആർഗണിന്റെ ശേഷം ഫോറസ് ടു മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ ആവുമ്പം നിയോണിന്റെ സിമ്പലിന് ശേഷം ത്രീ എസ് ടു കൊബാൾട്ടി കൊബാൾട്ടിന്റെ ആവുമ്പം ആർഗണിന്റെ സിമ്പലിന് ശേഷം ഫോറസ് ടു ത്രീ ഡി സെവൻ സിങ്കിന്റെ ആവുമ്പം ആർഗണിന്റെ സിമ്പലിന് ശേഷം ഫോറസ് ടു ത്രീ ഡി ടെൻ ഇനി ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ കണ്ടതൊക്കെ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലിംഗില് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലിം
ക്രോമിയത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ക്രോമിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വന്റി ഫോർ ആണ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ഫോർ എന്നായിരിക്കും ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് റോങ് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കാരണം ആണ് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഡി ഓർബിറ്റൽസിന് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട് കാരണം അതായത് ഡി ഓർബിറ്റൽസിന് ഹാഫ് ഫിൽഡോ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആവുകയാണെന്നെങ്കിൽ ആകുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഈ ആറ്റത്തിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്രോമിയത്തിന് ലഭിക്കും ക്രോമിയത്തിന്റെ ഡി സപ്ഷല് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആകുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി സപ്ഷലില് മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പത്ത് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഹാഫ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പം അഞ്ച് സോ ഡി ഫൈവ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രോമിയത്തിന് ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടും എല്ലാ പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും സ്റ്റേബിൾ ആകാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ക്രോമിയത്തിനും ഇങ്ങനെ സ്റ്റേബിൾ ആകാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുണ്ട് കിട്ടും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനേ നോക്കത്തുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ത്രീ ഡി ഫൈവ് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ പുറത്തുനിന്ന് മേടിച്ചു വെച്ച് ഇവിടെ ത്രീ ഡി ഫൈവ് ആക്കിയാലോ എന്ന് തോന്നും പക്ഷെ അങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയാവും ട്വന്റി ഫൈവ് ആകും അപ്പൊ ഇത് ക്രോമിയോ ആവോ അത് മാൻഗനീസ് ആയി പോവും മനസ്സിലായോ അപ്പം പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി നമുക്ക് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ എന്തുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇന്റേണൽ റീ അറേഞ്ച്മെന്റ് നടത്തി ത്രീ ഡി ഫൈവ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം ക്രോമി അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ക്രോമിയത്തിന്റെ തേർഡ് ഷെല്ലിൽ ഉള്ളതാണ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ത്രീ ഡി സബ് ഷെല്ലുകൾ അതിന്റെ പുറത്താണ് ഫോറസ് അപ്പം പുറത്ത് ഫോറസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആയിട്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു അകത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോണോട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തേർഡ് ഷെല്ലിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോണോട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ എടുത്ത് അകത്തേക്ക് വെക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ എടുത്ത് ത്രീ ഡിയിലേക്ക് വെക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ത്രീ ഡി ഫൈവ് ആകും ഫോറസ് വൺ ആകും സോ ഇതിന്റെ ഷെൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എയ്റ്റ് തേർട്ടീൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഡി സബ് ഷെല്ലുകൾ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആറ്റത്തിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഡി സബ് ഷെല്ലിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടോ ഡി സബ് ഷെല്ലുകൾക്ക് മാക്സിമം പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് ദ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ഡി സബ് ഷെൽസ് പ്രൊവൈഡ് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി ടു ദി ആറ്റം ആറ്റത്തിന് ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി അവ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദർ ഫോർ ആറ്റംസ് ഓഫ് ഡി ഫോർ എസ് ടു and d9s2 will have some changes in filling of ഇൻ ഫില്ലിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ഇൻ ഡെയർ കോൺഫിഗറേഷൻ ഡി ഫോർ എസ് ടു ഡി നയൻ എസ് ടു എന്ന ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ആറ്റംസ് എന്ത് ചെയ്യും ദേ വിൽ ഹാവ് സം ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഫില്ലിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ഇൻ ഡെയർ കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ ആയിരിക്കില്ല കാരണം അവരുടെ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലിംഗിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ക്രോമിയത്തിന് ഡി ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ഫോർ ഫോർ എസ് ടു ആണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് പക്ഷേ ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് വൺ ആണ് അവ കാണിച്ചത് കാരണം ഫില്ലിംഗിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എസ്റ്റിൽ ഒരെണ്ണം നിറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി അഞ്ചെണ്ണവും ഡിയിലേക്ക് പോയി അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ഡി നയൻ എസ് ടു ഉള്ള കേസ് നമ്മൾ കണ്ടില്ലല്ലോ ആ കേസാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് ദ കേസ് ഓഫ് കോപ്പർ കോപ്പർ ആണ് കോപ്പറിന്റെ കേസിൽ സിമ്പിള് സി യു അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വന്റി നയൻ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താവും എന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ആദ്യത്തെ വെച്ചിട്ടാണെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി നയൻ എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഡി സബ്ഷലിനെ കംപ്ലീ
എക്സെപ്ഷനൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കാണിക്കാനുള്ള കാരണം ചോദിക്കും കാരണം എന്താണ് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ഡി സെപ്ഷൽസ് ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി ടു ദ ആറ്റം സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സെപ്ഷണൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഈ ആറ്റംസ് കാണിക്കുന്നത് കോപ്പറിൻ്റെ ആകുമ്പം ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡി ടെൻ ആയിരിക്കും ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ആകുമ്പം ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡി ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇഫ് ദ സബ്ഷൽ വൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഈസ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ഫൈൻ ദ ആൻസേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് അപ്പം സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് പോലെയാണല്ലേ കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കിട്ടും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് വേണേൽ കണ്ടെത്താം മൂളിലത്തെ നമ്പേഴ്സ് എണ്ണിയാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എത്ര ഷെൽസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം എത്ര സബ്ഷെൽസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഹൗ മെനി ഷെൽസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് ആറ്റം ഈ ആറ്റത്തിൽ എത്ര ഷെൽസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓരോ സബ്ഷെല്ലും ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഷെൽ നമ്പറിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ എസ് സബ്ഷെൽ അതാണ് വൺ എസ് സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിലെ എസ് സബ്ഷെലാണ് ടു എസ് സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിലെ പി ആണ് ടു പി തേർഡ് ഷെല്ലിലെ എസ് സബ്ഷെലാണ് ത്രീ എസ് സബ്ഷെൽ അപ്പൊ ത്രീ എസ് സബ്ഷെൽ വരെ ഇവിടെ നിറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര ഷെല്ലുകൾ കാണും മൂന്ന് ഷെല്ലുകൾ വരെ സോ ആൻസർ ഈസ് ത്രീ വിച്ച് ആർ ദ സബ്ഷെൽസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഷെൽസ് ഓരോ ഷെല്ലിലും ഏതൊക്കെ ഷെല്ലുകളാണ് ഏതൊക്കെ സബ്ഷെല്ലുകളാണോ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലില് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലില് ആകെ ഇവിടെ ഉള്ളത് വൺ എസ് മാത്രമാണ് അല്ലേ സോ കെ ഷെല്ലില് വൺ എസ് മാത്രം എൽ ഷെല്ലാവുമ്പം ടു എസ് ഉണ്ട് ടു പി ഉണ്ട് സോ എൽ എസ് എൽ ഷെല്ലില് ടു എസ് ആൻഡ് ടു പി തേർഡ് ഷെൽ എം ഷെല്ലില് ത്രീ എസും ത്രീ പിയും ത്രീ ഡിയും ഉണ്ട് ബട്ട് ഇവിടെ ഫില്ലായിരിക്കുന്നത് ത്രീ എസിൽ മാത്രമാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഫില്ലായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിൽ കാണിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ തേർഡ് ഷെൽ എവിടെയൊക്കെ കാണി കാ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ത്രീ എസും ത്രീ പിയും ത്രീ ഡിയും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ കേസിൽ ത്രീ എസ് മാത്രമേ ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളൂ ത്രീ പിയും ത്രീ ഡിയും വേക്കൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തത് വിച്ച് ഈസ് ദ സബ്ഷൽ ടു വിച്ച് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ വാസ് ആഡ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടാണ് ഇവിടുത്തെ ലാസ്റ്റ് ഹയർ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലിങ് നടക്കുന്ന വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ എസിലാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദിസ് ആറ്റം ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ്റത്തിലെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലത്തെ നമ്പർ എണ്ണി നോക്കിയാൽ മതിയല്ലേ രണ്ട് നാല് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് സോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പന്ത്രണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഏതാ ഏത് എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും മഗ്നീഷ്യം ഹൗ ക്യാൻ ദ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ ബി റിട്ടൺ ഇൻ ഷോർട്ട് ഫോം നമ്മൾ ആ ടേബിളിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ഏതുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പം മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന നോബിൾ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിയോൺ ആണ് അപ്പൊ നിയോണിന്റെ സിമ്പിൾ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ കാണിക്കുക നിയോണിന്റേത് ആറ്റമിക് നമ്പർ പത്താണ് മിച്ചുള്ള ഇലക്ട്രോൺ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് നിയോൺ വരെ ഫില്ലാവുമ്പോഴത്തേക്കും ടു പി സിക്സ് വരെ ഫില്ലാവും ത്രീ ടു പി സിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ത്രീ എസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഹയർ എനർജി സബ്ഷൻ അതുകൊണ്ട് മിച്ചുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ എസിലേക്ക് പോകുന്നു അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നിയോണിന്റെ സിമ്പിൾ വിൻ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ത്രീ എസ് ടു നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക്